Hello students, welcome back to the session. So in this video session, we are going to learn about synthetic petrol. Petrol is also called as gasoline. It is artificially prepared by a method that is called as fischer tropsch process. Petrol is a secondary fuel. It is obtained from refining of crude oil or petroleum. Because it is having huge demand, there, is, there are some methods where we can prepare petrol artificially, synthetically. So one of such a method is fischer tropsch method. So petrol kuna huge demand valla, petrol ni manamu artificial goda prepare chechu. E prepare jese method lo one of the method of fischer tropsch method. Okay. So mada tilsandi, yentante petrol u oka secondary fuel, e petrol u petroleum lo untundi, petroleum primary fuel. Petroleum ni manamu refine jeste manaku petrol and edustundi. Din manamu anni automobiles lo viriga uses to unna petrol ni. Okay na? Right. So demand valla manandini synthetic gagoda produce ya so stun. E Fisher Tropsch method lo petrol ni yala prepare jeste rante. Petrol ni prepare cheda ni manaku two important raw materials kawali. Adi water gas and hydrogen. So me the gira water gas. Water gas is a combination of carbon monoxide plus hydrogen. Water gas is hydrogen, untundi, but excess hydrogen is used. This is the case of carbon and hydrogen. These two elements are major compounds. Hydrocarbons are the Gasoline kuda or petrol is hydrocarbon. We have carbon and hydrogen reaction. We have petrol and produce. So, this is the case of Fischer Tropsch process. Lo, water gas and hydrogen use si, petrol. Prepare okay, and clear? Right? So, Fischer Tropsch method diagram chuddam manu diagram chuste neat ga manaku mottam data man daggara manaku vachestundi okay na so nenu ee slide lo ee paper lo neat ga diagram draw chesanu students meeru chudachu display pane meeku kanipistundi okay right so ikkada manamu chuste meeru baaga ni clear ga observe cheyandi meeru chudandi there are about 5 columns or 5 towers ani cheptochu in the fischer tropsch process there are 5 steel towers tower 1 2 3, 4, 5. The first two towers are called as purifiers. The third tower is called as a converter. The fourth tower is called as cooler. The fifth tower is called as a fractionating column or fractionating tower. Either the fractionating tower. Okay, Randy? Right. So, manamu, ikkada unkoka mirinka the structure inka deep ga study jeste. Meku purifiers lo iron oxide undi. Sodium carbonate on the first two towers low on the then purifiers ki converter ki madhya compressor on the and a compressor and a uh, vapors ni baga compress system then well heat generate out on the about 200 to 300 degree centigrade heat generate out on the okay na? then compressor tarwata e compressor ninchu oche vapors ni manamu dent loki enter chip is thumb and a converter loki enter chip is thumb okay column on the converter column low catalyst on the Okay, na? right? Then, ikkada, oka, unko ka column lo, unko ka tower lo, manu cooler ondi, cold water ondi, water ondi, cool jayadaan ki vapors ni. Then, oka fractionating tower ane dhu. Okay, na student? So, idhi brief ga didi oka discussion. So, ikkada manu mu, first to water gas in this kundam, take water gas and hydrogen. So, both the gases are first passed through the first and second towers, where the purifiers like iron oxide, and sodium carbonate are present. So, if you pass the water gas and hydrogen through the first tower that contains iron oxide, it is going to absorb the impurities. Similarly, then after some time, the gas will enter into second tower that contains iron oxide and sodium carbonate where further impurities are absorbed. So, iron oxide, sodium carbonate role intent, water gas and hydrogen mixture low, either impurities they are going to absorb. Then the gaseous mixture is compressed with the help of compressor at that, that means some pressure is applied on the gaseous mixture at 5 to 25 atmospheric pressure where the temperature will be raised to 200 to 300 degree centigrade. And here the compressor will raise the temperature to 200 to 300 degree centigrade. Okay, na? Right. So then the hot vapors are going to enter into converter okay right so the converter is going to 
the converter is the place it is the tower where the hydrocarbons that is petrol is produced hydrocarbon substances are produced so the converter column is filled with the catalyst meer chustunnarandi so converter lo maatrame manaku carbon ikkada chudandi carbon hydrogen tho mix ayi hydrocarbons ayinatuvanti alkanes alkenes alkynes ni produce chestundi ee alkanes alkenes antha kuda manaku petrol lo untayi okay ante petrol actual ga gasoline actual ga ekkada form avutundi ante converter column lo form avutundi ee converter column lo reaction ante the reaction between carbon and hydrogen must proceed to give gasoline right so this reaction is catalyzed this reaction is enhanced by using a catalyst so catalyst lo em use chestam ante carbon monoxide use chestam thorium use chestam magnesium use chestam kiesel gar use chestam so ee elements anni kalipithe combined ga manaku catalyst avutundi okay na so ee converter lo manaku hydrocarbons that is form avutayi ee hydrocarbons those the hydrocarbons that are produced in the converter in the converter chamber converter column they are passed through another column that is cooler so cooler will is going to cool down the vapors so vapors yokka heat ni taggistu untundi then the hot vapors are sent into last column that is called as a fractionating tower so fractionating tower lo manaku heavy oil form ayindi ante manam pampiche ila vache ee hot vapors lo ikkada ikkada vache ee hot vapors lo heavy oil untundi and gasoline or petrol kuda untundi meer em chestarante first heavy oil lo ante ee vapors lo unde heavy oil separate ayipothundi liquid ga maripothundi dani meer collect chestuntaru aa heavy oil ni meer malli further ga cracking chestaru cracking ante further ga meer heat chestaru ila heat cheyadanalu malli meeku petrol ostundi and at the same time dintho paatu so next inkoka pipeline nunchi meeku gasoline or పెట్రోల్ మీరు కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఈ ఫ్రాక్షన్ ఐటెం కాలంలో సో ఈ విధంగా మనము వాటర్ గ్యాస్ని హైడ్రోజన్ని యూజ్ చేసి అట్ ది సేమ్ టైం కెటలిస్ట్ యూజ్ చేసి మనము ఈ వాటర్ గ్యాస్ హైడ్రోజన్ని మనము ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తున్నామంటే గ్యాసోలిన్ ఆర్ పెట్రోల్గా మనము కన్వర్ట్ చేస్తున్నాము సో దిస్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇలా జరుగుతుందండి ప్రాసెస్ ఓకేనా రైట్ సో దీన్ని మనము థియరిటికల్గా చూసేద్దాం ఇది మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఫస్ట్ ప్రాసెస్ చాలా సింపుల్ what take water gas and hydrogen send the water gas and hydrogen through first two columns that is filled with purifiers like fe2o3 and the na2co3 they are going to absorb the impurities then the mixture of water gas and hydrogen is compressed at 5 to 25 atmospheric pressure at 200 to 300 degree centigrade then the hot vapors are sent into converter that is having the catalyst right so in the converter the carbon the reaction between carbon monoxide and hydrogen will takes place to give the hydrocarbons then the vapors that are coming out of the converter column will be having the hydrocarbons like petrol and heavy oil so these hydrocarbons are somewhat cooled by passing through the cooler then the the, the hot vapors are sent into a fractionating column where the cooling will takes place that gives heavy oil and gasoline the heavy oil is further broken down to give petrol okay students so that is the description of uh, ఫిషర్ ట్రోప్స్ ప్రాసెస్ మీరు ఎగ్జామ్లో డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి ఆ డయాగ్రామ్లో జరిగే ప్రాసెస్ మనం ఇందాక వీడియోలో చెప్పుకున్న ప్రాసెస్ అంతా మీరు డిస్క్రైబ్ చేస్తే చాలు మీకు ఫుల్ మార్క్స్ అవార్డ్ అవుతాయి ఓకే రైట్ సో ఇదే నేను ఇక్కడ రాశానండి ఈ నేను ఈ డయాగ్రామ్లో చూపించిన డేటానే మీకు ఇక్కడ ఈ థియరిటికల్ ఫామ్లో మనం రాసాము ఓకేనా సో వాటర్ గ్యాస్ని హైడ్రోజన్ని తీసుకోండి తీసుకున్న తర్వాత ఈ గ్యాసీస్ మిక్చర్ని ఐరన్ ఆక్సైడ్ సోడియం కార్బొనేట్ కాల పాస్ చేయండి మీకు ప్యూరిఫై అయిపోతుంది దెన్ ఇలా ప్యూరిఫై అయిన గ్యాస్ని మీరు కంప్రెస్ చేయండి ఫైవ్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ అట్మాస్ఫియర్ దగ్గర అండ్ టూ హండ్రెడ్ టు త్రీ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర సో ఎక్కడ మీరు దీన్ని ఎంత చేస్తారంటే కన్వర్టర్లో చేస్తారు సో కన్వర్టర్లో కెటలిస్ట్ ఉంటుంది రైట్ సో ఈ కెటలిస్ట్ ఏం చేస్తుందంటే కార్బన్కి హైడ్రోజన్ మధ్య రియాక్షన్ ఫాస్ట్గా చేస్తుంది సో మీకు హైడ్రోకార్బన్స్ వస్తాయి సాచురేటెడ్ అన్సాచురేటెడ్ హైడ్రో హైడ్రోకార్బన్స్ వస్తాయి ద అవుట్ కమింగ్ హాట్ గ్యాసెస్ మిక్చర్ ఈస్ కూల్డ్ ఇన్ కూలర్ సో ఇలా వచ్చే హాట్ గ్యాసెస్ మిక్చర్ని మీరు కూల్ చేయండి కూలర్ ద్వారా పాస్ చేయండి then a liquid resembling crude oil is obtained so crude oil ante liquid anedi ostundi ee crude oil meer further ga fractional distillation cheyandi so that you will get the petrol and heavy oil the heavy oil is subjected to cracking to get more petrol so meeku fischer tropsch process lo man indaka diagram lo cheptunnattu fischer tropsch process lo meeku gasoline petrol ostundi then then use chestunte water gas hydrogen use chesi process anta cheste 
అట్ ద సేమ్ టైం మీకు హెవీ ఆయిల్ కూడా వస్తుందండి ఓకేనా ఈ హెవీ ఆయిల్ని మళ్ళీ మనం ఏం చేయాలంటే మళ్ళీ మనం దీన్ని ఫర్దర్గా క్రాకింగ్ చేయాలి క్రాకింగ్ అంటే హెవీ ఆయిల్ వచ్చి జనరల్గా హయ్యర్ హైడ్రోకార్బన్స్ ఉంటాయి గ్యాసోలీన్లో లోయర్ హైడ్రోకార్బన్స్ ఉంటాయి మీరు ఫర్దర్గా హీట్ చేస్తారంటే హయ్యర్ హైడ్రోకార్బన్స్ కాస్త లోయర్ హైడ్రోకార్బన్స్గా అంటే గ్యాసోలీన్గా అంటే పెట్రోల్గా మారిపోతుంది దీన్నే మనం క్రాకింగ్ అని అంటాం దీని మీద ఫర్దర్గా మనం వీడియోస్ చేద్దాం చేస్తానండి ఖచ్చితంగా క్రాకింగ్ పైన మనం వీడియో చేద్దాం సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ఫిషర్ ట్రోప్స్ ప్రాసెస్ విచ్ ఈజ్ ఏ మెథడ్ నెంబర్ వన్ ఇన్ ద స్టడీ ఇన్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ సింథటిక్ పెట్రోల్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో వీఆర్ గోయింగ్ టు డీల్ విత్ ద బెర్జియస్ ప్రాసెస్ దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద ఎగ్జామ్స్ సో దట్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ వీడియో స్టూడ